fortsätter med ekonom, ekonomiska uträkningar här. Vi ska prata om budget. Och budget har ni säkert hört talas om en hel del och en del kanske vet vad det är också. Men budget kan man förklara som så att en, en budget är en, en slags plan över hur mina inkomster och utgifter ser ut. Och här ska man försöka få ihop det så att inkomsterna är helst större än utgifterna för annars blir det ju jobbigt. Eh, och det här handlar mycket om att ställa upp i tabeller och sådär och räkna. Så vi ska ta ett exempel från boken för att visa vad det är för någonting här. Eh, så 4116 var det en tjej som varje månad har kostnader på ungefär 3500 kronor. För lite olika saker. Eh, hon var att äta lunch ute fem dagar i veckan. Och då blir en viss kostnad på det. Hyran kostar 3400. Det finns telefon och el och grejer som kostar saker. Och så har hon en lön före skatt på 25 400 kronor. Så vi börjar och kolla på A. Hon betalar 27 procent av lönen i skatt. Och då ska vi beräkna lönen efter skatt. Och det här kan man göra på två olika sätt. Eh, vi kan räkna ut hur mycket hon betalar i skatt. Hennes lön är 25 400 kronor. <hör> ja, vi behöver inte skriva kronor förresten. Den kan vi ta bort. 25 400. Så om vi ska räkna ut många peng mycket många kronor som går till skatt, då tar vi det gånger hur många procent det var. 0,27 alltså. Och då kommer vi få att hon betalar 6 858 kronor i skatt. Så det ska ju dra bort från hennes bruttolön. Så hon hade 25 400 kronor före skatt. Sen drar vi bort 6 858 och kommer alltså få 18 542 kronor efter skatt. Så det är de pengar hon har att röra sig med egentligen. Skatten försvinner ju direkt den från lönen. Så då har vi gjort A. Beräkna lönen efter skatt. Sen ska vi fortsätta med B. Eh, sammanfatta inkomster och utgifter. I en budget. Och budget det kan man göra för hand eller man kan göra ett Excel-dokument eller sådär. Men oftast brukar man göra en tabell. Vi skriver upp inkomster i en kolumn. Och vi skriver utgifter. Och då kollar vi vad har hon för inkomster här. Och hennes inkomst är ju hennes lön. Och inte lön före skatt utan efter skatt. Och efter skatt hade vi räknat ut att hon har, vi kan skriva vad det är också, lön 18 542 kronor. Vi kan skriva in kronor om vi vill men jag tror jag hoppar det. Vad har hon för utgifter då? Ja, vi kan kolla på 3500 för mat förbrukningsvaror med mera. Ja, men om vi skriver så här, rubriken är mat med mera. Då har hon utgifter på 3500 kronor. Eh, lunch ute fem dagar i veckan. Ja, då skriver vi luncher. Kostar 1500. Hyran. Är 3400. Telefon. Med mera. Och nu har de ju lagt in en lurig grej såklart här. För allting här är ju per månad. Utom den här som är per kvartal. Och ett kvartal är ju tre månader. Så då måste vi kolla hur mycket det är. Per månad. Ja, 1800 per kvartal. Vi delar det med 3. Så då har vi 600. Så 600 kronor kostar telefonen med mera. Nu kan vi kolla, ut, kolla budgeten och se. Inkomsterna, man vill summera här. Ja, det fanns ju bara dem, så det fanns ju ingenting mer att lägga till. 
Så det var 18 542 i inkomster. Utgifterna får vi lägga ihop här. Sex, sju, åtta, nio måste det bli, va? Så vi har 9000 i utgifter. Så då kan vi säga att ja, hon blir ju i alla fall inte skyldig per månad. Så om vi ska veta hur mycket hon har kvar att röra sig med så... Nu ska vi egentligen bara sammanfatta dem, men vi kan ju ändå räkna på det. 18542 minus 9000. Som alltså 9542 kronor över varje månad. Så nu har vi sammanfattat hennes inkomster och utgifter i en budget.